Viajeros, mula año que hago una sana ¿no? Basic lang ang biyahe ito. Walang fine dining, walang five-star hotel. Ang kailangan lang, bukas na pag-iisip at respeto sa lugar. Babiyahe tayo sa isang lugar na buong pusong ibinabahagi ang kanyang kalikasan. Kultura at tradisyon sa mga biyahero. Sama kayo sa biyay ko? Mula Maynila, inaabot ng halos apat hanggang limang oras ang biyay papuntang Benguet. Kaya pagdating dito, tiyak ang una niyong hahanapin. Pagkain. Uh, ang gimos po ay nagsipinatayo noong year 2015. Pag bumunta kami ng Baguio, hanap namin bulado. Kasi malapit sa Hub John, hey, meron din buladuhan doon. Pero dito talaga kami nag-aano, pupunta. Gusto ni pagpababa na dito kami kumakain. Kasi nga dito sa bulalo nila, nahabol namin kasi masarap eh. Uh, dito lagi kami kumakain kasi uh, masarap ang luto nila dito. Especially doon sa papaitan. Uh, mas masarap po kasi ang luto nila dito. Yan po, at saka yung sinampalukan tanding. Dito po talaga sa Gimos, bagay po siya sa mga travelers kasi mabilisan po talaga. Pag umorder, bigay agad. Pagkatapos, alis din agad. At saka sa gilid lang po siya ng highway, kaya accessible din po. Ano po ba usually in order? Uh, sinampalukan kambing. Sinampalukan kambing, adobo, Papaitan. Lahat, so lahat, lahat kambing. Oh. May pork din. Tama, mag-order lang po kami ng one of each. So, balita namin na Um, itong kambingan na ito, itong restaurant na ito ay tinadaanan ng mga turista. Kasi ito, Kenon yan eh. So, kapag Kenon yung uh, kaling ititake mo, uh, kapag paakit ng Baguio or paakit ng Mountain Province, ito yung dinadaanan daw ng mga tao. Kambingan. Yung. Ito yung hindi ko pa natitikman, actually. Ah, soup. Ooh. May sipa. Mayroon siya sipa. Mmm. Uy. Ang kato, ah. Hindi na ito ang kambing. Pwede. Pwede ito. Hmm. Lahat talaga masarap kapag parang isang araw ko lang hindi ka makain. <laughs> Viajeros, bigyan niyo ako ng pagkakataong ibahagi ang pagiging makata ko. Roses are red, violets are blue, baguettes feel sa ko with you dito sa Binguet. Welcome to the rose capital of the Philippines, ang bahong flower farm sa Latri Dinidad, Binguet. Roses are red, violets are blue. Sa 410 hectare farm na ito, chrysanthemums and anthuriums ang meron dito, mga mams. Greenhouses, rose terraces, this is the place to unleash your inner tita. 
At kasamang farm na to sa mga munisipilidad ng La Trinidad na supplier ng cut flower sa Dangwa. Pinapaigting din ng kooperatiba ng Bahong ang agritourism kaya maaring bumisita rito at umikot sa lugar sa halagang 20 pesos lang. And yes, pwede rin mabitas ng mga bulaklak. Huwag nyo lang kalimutang bayaran ng mga to. Kung kayo ng Baguio, malamang nakita nyo na ang bundok na to sa Cannon Road. Alam nyo bang may kweba rito? Dito kasi sa Run Cave, hindi siya uh, all-in-one. Kumbaga, marami na tayong mga tour guides na kasama from other uh, places. Pumupunta sila dito. And according to them, it is all-in-one. So, all-in-one kasi lahat ng ginagawa natin sa labas na activities, pwede natin gawin sa loob. Pag nandun tayo sa loob, we have uh, rappelling, we have rock climbing, we have swimming. And we have, of course, uh, crawling, the uh, exciting part. Okay, so expected po, meron din tayong swimming. So expected, lahat po tayo mababasa. Image, papalabit na kami sa team. Malalab naman mo agad yung, yung uh, sudden uh, change in temperature yung cold air coming from the cave. Ah, mga kuya, sigurado ba kayong may daan dyan? <laughs> Hindi raw ito ang original na daan papasok ng Aran Cave. Ang dati kasing pasukan ng kweba ay natakpan ng mga bato noong 1990 earthquake na tumama sa binggit. According to the mga old folks, hinuli daw ng mga Amerikano noon during the opening of that historic Canon Road, yung giant. Kaya sa Ibaloy, Ang pangalan ay Aran. Aran, ika nga, yung higanti. Paano kaya nakakapasok ang nakatirang higante sa kwebang ito kung ganito kalaki ang daanan? Sa loob, maluwag naman pala. Pero dahil nga sa lindol, may ilang daanan na natakpan. Kaya para makausad, kailangan pumasok sa mga butas na tulad nito. Sa kabila, wala ka ng ibang gagawin kundi magpadulas ng dahan-dahan pababa. Matapos ang gapangan, rappelling naman para makababa. Sa baba, Dinig na ang agos ng tubig. Malapit na kaya kami? Matapos ang kondi pang gapang at rock climbing. Nasa kabilang parte pala ng pader na to, ang tubig na narinig namin na galing sa isang mini falls. Pero patigin pa lang yan dahil may falls pa raw sa dulo. Kaya dumaan lang kami rito at umakyat gamit ang isang lubid. Too big! Too big! 
Tubig pa rin ang sumalubong sa amin. And this time, siguradong mababasa na kami dahil kailangan lumusong. Kakaba ka ba ka ba? Huwag mangamba dahil may mga lubid na maaring kapitan. Tapos, konting lakad. Lusong! At suot sa butas pa. Narating na namin ang dulo ng trail. Dito, may falls ulit at catch basin kung saan maaring lumangoy. Mukhang sulit ang adventure ng grupong ito sa Aran Cave, ah. Pero pinatikim lang pala tayo ng konting ligaya dahil ang daang pabalik, mas masikip. At paglabas ng Aran Cave, tila ay pinanganak ka ulit sa mundo. Oo, oh, ganyan talaga ang pakiramdam. Hindi ako OA Bihero, sa. Tama na sa kagagapang, kailangan magpahinga. Ito na yun mga chong, mag-check in na. Mas benget feels ang biyahe nyo kapag tumuloy kayo sa kanilang old and authentic Cordillera houses. Dito sa 42 hectare village na ito, maraming pwedeng gawin tulad ng Echo Trail, wall climbing, zip line, at team building activities. May restaurant din sa gitna ng village kung saan inihahay ng ilang putahe na ang mga sangkap ay galing mismo sa kanilang farm. And for your pasalubong needs, dumaan na sa kanilang weaving center at bumili ng ilan sa kanilang mga produkto. Matapos gumapang sa ilalim ng lupa, aakit naman tayo ngayon sa bundok. So ito pang dadaan ng lahat-lahat po, 9 kilometers. Nakukuha yan, depende sa pacing, pero ang nire-record namin is normal, 6 to 8 hours. Eh, nagsimula na tayo ng hindi abutan ng tanghali? Umpisa pa lang, nagpaparamdam na ang matitinding pag sa Mount Ulap. Hindi pala. Buti nilang hindi ganun kainit dahil may mga halaman na puno. Nakatulong din ang magagandang tanawin na makikita mo sa gilid. Tayo ngayon sa first peak. Uh, Na-track na natin mga about 3.6 kilometers. And we are at 1,788 meters above sea level. Uh, kinuha natin ng one hour. Eh, Kahit beginner, trekker ka naman, kaya kaya mo din. You just have to pace yourself, of course. Uh, probably take you definitely more than one hour. Pero dahil ko nakita mga bata, mga estudyante. Um, and looks like they're having fun. Pati marami, ano, daming pwedeng photo op locations. Katulad na ito. But anyway, we still have uh, less than six kilometers to go. So feeling cool. that's gonna take us around, I guess two hours. We'll see. Naalala ko dito. Ito, ito mga malilit na hills. Naalala ko ang Batanes for some reason. But, uh, 
just nice to know na hindi lang Baguio City ang pwede mong puntahan <laughs> kapag aakit ka ng Mirth. At dahil nasa taas tayo, kailangan pumaba. Sa mga parting, ganito kayo makakabawi dahil hindi masyadong matarik ang trail at may lilim. Pero maya maya, eto na ulit ang paakyat. May mga ilang turista na nauna pa raw sa aming umalis ang nadaanan naming nagpapahinga at syempre picture-picture. Kami, tuloy lang sa pagkakyat. Sa second peak, medyo maraming nagpapahinga dahil dito magandang magpa-photo op sa malaking bato sa gilid ng bundok. At dahil karamihan ng climbers na nauna sa amin ay narito, nag-overtake na kami at dumiretsyo sa paglakad. Competitive match? Ito na raw ang huling matinding pagakyat, kaya push pa more! Pwede rin kayong literal magpa-push sa mga kasama nyo. Sa wakas, narito na tayo sa pangatlo at last peak, ang Mount Ulap. So after two and a half hours, nakarating na kami dito sa third peak, which is Mount Ulap, which is actually 1,846 meters above sea level. Pero kuya, um, pag sa briefing, bago magsimula yung assault or bago magsimula yung hike, yung, yung na-remember na, na ko na sinabi mo na baka aabutin ng 6 to 8 hours. Yun usually conservative time, no? Bakit po? Kasi yun ang na-observe namin kasi parang nirecord namin as normal facing. Kasi kasama na doon yung pahinga Kapo. at saka yung picture taking picture nila. Picture taking, yun. At saka yung traffic na rin nila sa Gungal area. Right, kasi right. Minsan yun talaga nagkakaroon tayo ng congestion. Maraming mga rest areas hmm. um, and then different peaks na pwede rin mag-picture-picture. Opo, sir. At meron ako nakita ang signage doon na sana every turista 10 seconds lang. 10 seconds po. Every shot 10 seconds lang. Opo. Kasi kung minsan daw kapag weekend, napupuno yung tao. Tapos nun, medyo inaabot ng ilang oras din. Opo. Dahil nga nag-aantay ng picture. Ay, ay, pagka-picture hmm. lang po. Hmm. Now, um, siguro in, in the span of, of, of uh, two and a half hours or sabihin natin when you reach the third peak, wala dyan mga uh, convenience stores and everything. Meron though, port, portalets, portalets no? Po. On the fifth kilometer yata, oh, parang gano, around five kilometers. Uh, we caught up with a few trekkers and napansin namin na yung isang trekker medyo nagpapatugtog na malakas na music. Na, na music no? Ah, uh, sabi ko nga kay Kuya, sana, kung sana classical, pero hindi, heavy metal. <laughs> uh, buti nilang pinagsabihan ni Kuya, um, para sa mga future hikers hmm. na pupunta dito, or kahit sa any, any mountain, mas maganda kasing, you know, panitilihing quiet. And then the best music is the one that's being offered, naturally. Um, magandang pakinggan. Uh, at uh, masarap yung pakiramdam din. <laughs> Uh, generally, you know, speaking, malinis yung ruta. Um, let's keep it that way. Um, syempre, may mga ibang turista pa rin na, even though sa briefing, before the assault, before the hike, sinasabi na na, okay, you know, syempre, you gotta um, keep your own trash, bring your own trash with you para pagbaba nyo, dun nyo lang itatapon sa tamang uh, basurahan. Sa baba, may magandang sorpresa pa. Dito sa pagbaba niya dito, just a, ilang, min, ilang minuto ilang, lang yung kuya? Ilang minuto? Uh, ten minutes lang. Ten minutes lang no. may nakatago ang convenience store. <laughs> Hindi mo makikita dahil nakatago. Ito na siguro ang isa pang magandang parte ng trek, ang lugar kung saan pwedeng kumain at magpahinga matapos ang mahabang lakaran. Nag-join lang ako sa kanila. Ganun rin po, nag-join 
Oh, actually, magkakasama kami ng tatlo. Maganda yung taas. Hirap ng dulo part kasi dire-diretso siyang ano eh. Pa-aun. Steep. Pinakamaganda yung mga rich mo yung peak. Saya. Pinakamagandang part. Oh, yung summit. Kain tayo! At ang masarap kainin matapos maglakad, isang local dish sa Binget. Ang pising! Igisa ang mga sangkap at saka ilagay ang gata. Pagkakulo, ilagay ang gabi. Patapos ang ilang minuto, luto na ang pising! Kain na na! Para mas feel nyo ang pagiging mountain climber, dito na kayo matulog. May choice between this native hut kung saan kasya ang limang tao. O kaya naman mga tent na kasya ang isa o dalawang tao. May pool din sila na galing sa bukalang tubig. Sakto sa ating recovery. Refreshing! Welcome to Itogon Benguet, ang tahanan ng ilan sa mga katutubong tribo ng Rion. Sa yung mga ethnic tribes, sa Tuba at sa Kaitugon, eh halos parehas. Mga Ibaloy, Kankana ay eh, Kalangoya. Ibaloy, alam mo naman ang Ibaloy, yan ang sinasabi nilang Birishay. Dito rin makikita ang isang halimbawa ng Ibaloy Village. Adyaya Bual ay neto noong ta 19, 28. Kabudyagan, at si Maronot, ng tanay, waray 1932. Adyayabwal ay adyagan ni Kayawa, kata Suta Adbadiyak. Sa nga rin ito, just, just. Waray kusina ito, waray kwarto ito, waray duungan ito, yaprap preskuan. Kapansin-pansin na nakahiwalay ang lutuan at nasa labas ng bahay. At ang banyo, nasa likod na ng parte ng komunidad dahil bawal ito sa loob ng bahay. At may espesyal na lugar sa gitna ng mga bahay na to. Eh, amag si Uwek, si Man Esya Kaydan, mamaya sa nga ima ito doon, Arid Man. Yet, no karo ko tangayaw siya, wala ko takadyo takwar siya at madibod siya man ibaboy. Bagamat moderno na ang mga tiraan sa lugar na to, ang mga bahay sa munting Ibaloy Village ay hindi nila pinabago bilang pag-alala sa kanilang mga ninuno. Hindi rin magpapatalo ang itugon sa pasyalan. Pero bago marating ang lugar na yon, kailangang... Maglakad! Sakto lang ang pagpapapawis na yan dahil pagdating sa iyong destinasyon. Magsasama kayo sa tubig! May tatlong malalaking falls sa Itugon na maaari niyong puntahan. Depende sa panahon. Kung tagulan, ito raw ang isa sa pinakaligtas na pasyalan, ang Solid Falls! Wala pang masyadong hotel o resort sa Itugon, pero may ino-offer na sleeping area ang munisipyo. Sa mga mahilig mag-backpack, tiyak na matitipuhan nyo ang accommodation na to. Isang native hut na kasya ang dalawa hanggang tatlong tao. May kasamang kutsyon, kumot at unan. Hindi kailangan ng aircon o electric fan dahil malamig dito paggabi. Di ako, masarap ang tulog niyo. Mama, un. 
Magandang gabi. Magandang gabi po. Gandang gabi rin po. Ay, ano pong ginagawa natin? Nagbabayo po tayo. Nagbabayo? Apo. Ano pong binabayo natin? Ito po yung ano, kintuman rice na para sa tape. So, gano'ng katagal niyo po kakailangan gawin yan? Pag ganito karami, siguro mga 30 minutes. 30 minutes? Apa. Pwede ko bang masubukan din? Sabay tayo. So, is there a method to the madness or just wala lang? Bayo lang yung ngayon lang talaga. I-balance lang po yung ano. I left on the yung ganito. So, one hand lang po. Pwede mong ano, pwede mong pag napagod po kayo, pwede nyo pong ilipat. Is this the traditional way of doing ano or it's also the current way of doing tap? Traditional. 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 Pero meron na rin mga ibang proseso para meron po. Swabilis. Ipat. Ang dali yan. sa una pa. Hahainin natin. Okay. Yung ano. Ito po siya. Ah. Tahipan natin. Oi, 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 oi. Nako. Susubukan ko ba ito or talagang baka masaya ko lang po yung... Kayo po. Mas maganda po kung susubukan mo. Sige po. Baka wala po kumatira. Baka lahat tapon. Hindi po. Paano po yung style, ma'am? Igit na lang lang po ninyo para sigurado. Ah, para sigurado. Pwede po. Marunong na kayo. Yun. Okay naman po. Tapos ito ninyo, ibalik nyo po. Ay, ganun. Okay na po siya. Okay Tapos, po. ilalagay po natin dito sa... Uh, Saan po, ma'am? Bay bayuhan. The song. Pag tawagin namin sa salita namin, the song. The song that I'm going to sing. Ngayon, babayuhin ulit natin. Bayo ulit. Okay. Hanggang... Na? Dito po, pag sa mga sanay, pwede pong dalawahan, pwede pong tatluhan. Okay. Dito, mga 30 minutes din po siyang babayuhin. Wow, 30 minutes din siya. Marunong pala kayo. Ito yung isang klase ng kintuman na ano. Ito yung balatinaw, malagkit. Malagkit. Oh, okay, okay. Lagay po natin siya sa... Uy. Magin siya. Opo. Yun. Nalagyan po siya ng tubig, hugasan ng isang beses. Opo. Tapos, konti lang po yung ano, tubig. Tamang-tama mm -hmm. lang po rito. Tapos, isa lang na po siya. Pag kumulo na, hindi siya patatagalin na kumulo. Half done lang talaga siya. Half done. Pagka half done na siya, ilalagay na rito. Ikakalat ng ganyan hanggang lumamig po. Bago natin ilagay yung hugod. Bubod. Ano po yung bubod? Ito yung yes. Sa paggawa po ng ano, ganito, yung tape, Opo. marami rin pong bawal. Kaya po ito, karamihan, sa gabi po ginagawa. Para walang mga batang maingay. Kasi Opo. ganun din daw po ang hit hitsura ng mga umiinom ng alak na ginawang. Oh. Pag may asawa ka po, bawal po mag mauna ang siping. Ano po? Siping. Siping? Ano po yung siping? Hindi ba yung makikisipig ka? Ah, yung bumbumbaw. Yes. <laughs> Kapag sabihin na natin, hindi napigilan, ano po mangyayari? Basta bawal po. Ah, bawal, bawal. Ano po yan, biskuit? Ito po yung dryest. So, tatansyahin na lang natin kung paano yung paglagay mo. Okay. So, ito po. Isa pa po. Sige po. Ito po, kailangan tansyahin mo. Pag, uh, kasi pag nasubrahan mo, hindi iba po yung lasa. Meron po yung mapait, maasim. Yung... Padami po yung mapoproduce siya. Ganyan na po siya. Aha. Matapos lagi ng yeast, kailangan itong ibabad na at least 24 hours. Kinabukasan na gabi, ganito rin po oras. 24 Saan hours. Saan rin po ilalagay sa dito pa. Ang tawag po namin sa jar is salaw. Salaw. So, tapos, tsaka isisilang jar. Para. <laughs> Ito 
ito pa, pagka uh, 15 days na gagamitin nyo na sa kinabukasan, bago dumating yung ano, lalagyan mo muna siya ng tubig. Ng tubig. Uh -oh. So um, usually, ma'am, on the average, kapag diba, finilap na natin yan, ilang, ilang araw kayong mag-aantay? 15 Wait. days. Depende po sa gusto nyong paggamit. Pero pwede po itong tumagal ng ilang buwan. Ilang buwan din. Mag-iba yung lasa. Mas lalo po siyang sumasarap. Sasarap pa. Pagka, ano, pagka bukas po nito, magdadas, uh, dadasalan mo siya kung kag kagaya rin po ng pagbukas nyo ng alak na iniinom ninyo. Apo. Ayun, ang tawag namin doon is mad mad. Pag mad? Mad mad. M-A-D. Mad mad. Mad mad. Idasal mo na sa pag-inom nyo ito, maganda ang patutunguhan nyo. Apo. Yung pagka binugos mo, kung, uh, bubuos mo ng kaunti. Parang, Offering po siya. Pwede na po siyang tikman. Ah, tikman ko na. Sarap. Sarap? Sarap siya, ma'am. Tamis. Sarap niya. Very good. Thank you po. Ah, ito, may after taste siya na ano eh. After taste niya talaga, no joke, parang, kang, parang uminom ka ng sagot ko lamang. Yung after taste ng sagot ko lamang. Pero may konting init. Pero matamis. Malasing po ka. <laughs> Malakas po ba ito? Inumin. Ngayon, pagkain naman. Okay, Tay. Okay, ito. Ito ang gawin natin itong sinasabi namin na po ang kinuday. Kinuday? Paano po ito? Baboy? O, oh, kaninang baboy ito. Kung nasa lahat, gito. Malalaki yan, ano, siyempre, palitin mo muna natin. Sige po. Tantayin mo yung, ano nga, yung, ano nito, parang ganito siguro yan. Sige, Sige po. Yan. Mm -hmm. Ayun. Tapos kung gawin mo, ilagay mo sa kanin nga. Makagano nito dito, nakalak yan. Yung iba pa dito, pag anon. Pero mahirap na yun. Mahirap na yun? Pero mas maganda ito kasi malaki ito eh. So, nilalagay mo yung handle dyan sa so, may ito, binti mo? Ito, ah, okay. Para, para, para yan, medyo nakalak. Nakalak, so, okay. Yan, parang kung na yan. Kaya, kailangan pag anong ito ngayon, yan. Pag anong ito. Oh. Kailangan mag matulis po yung ano nyo? Hindi, matalim yung matalim. ba? Matalim? Oo. Oh. Ah, so pinapahaba nyo po? Oo, oh, pinapahaba ito. Pinapanipis at pinapahaba? Mm, Oo. Oh. Bakit ayaw niyo pong gamitin na lang yung kutsilyo na gawin ganun? Hindi, talagang ganito. Pwede rin. Pero ganyan yung tradisyon na. Oo, tradisyon. Kung gusto mo, dyan pero mas maganda ito kasi yung ban. Parang ito ang style ng mga ano. Pero mas maganda ito kasi yung ban. Parang ito ang style ng kanang mga ninuno natin noon. Apo. Parang pasaya-saya lang niya. Parang paikot-ikot. Ganun, no. Hindi ka ganun kung pwede. Kung pwede yung mahaba, pwede mong putulin. Parang ganun na yan. Okay. Tapos yan. Pasok. Kung gusto mong pahabain, lakihin mo yung kwan. Hiwa. Pwede ko ba subukan, Tay? Oo, siya pwede mo subukan para. Eh, Tay. Maliit yan. Maliit? Oo. Kung tantayin mo ng ganito kasi. Kasi nasa sa inyo. Kung gusto mong maikli, liitan mo. Kung gusto mong mahabain, lakihan mo. Lakihan mo. Ayan. Words of wisdom. Yan, delikato. Yan po, pwede. Perfect. Pakita niyo po sa inyo. Let's go, pero mo. Ito talagang ganyan. Sa'yo mahaba, pero... Kung gusto mo mahaba, kung gusto mo maliit, pwede. Kaya kung gusto mo pare-parehas ganyan, putuloyin mo ito, pwede rin. Para pare-parehas ang... Pero may iba pa palang paraan? May ganitong kwan style. Pwede mong kwan kung minsan may ganito rin. Ganyan. Tapos ang dami ang ganun. Galing, no? Pwede yan. Pagmanggal mo. Galing, Tay. Kaya tapos, son. Barbecue na natin. Hindi, ah. Lagyan ng asin. 
Jenny. Ito, ganyan lang kasi para hindi kuwan ngay. Kapitan ng uod na yung mga lamok. Ah, kasi okay. Kasi pag nakuha na ito, wala na atas yung lamok. Hindi na mauod. Pero yung iba rin, gusto nilang may uod. Kasi yung basta uod din ng kuwan na sa karne. Kasi mas maganda pa yung may, may uod. Bakit po yun? Kasi yung kasi pag maluluto yung uod, Ano na sa ba? Hindi mo gutukot siya. Punta kayo sa kwan, sa kalinga, sa buntok. O, uod. Gusto nila may uod. At saka yung pag nagpa ng apo ito, pag iniluto ng sabaw, may sabaw at saka may pising. Sarap! Baka ulit-ulitin mo. Matapos pahiran ng asin ng mga karne at itusok sa stick, pauso ka naman ito. Pagkatapos ng kalahating oras, pwede na itong kainin, ihawin o sabawan. Para makumpleto ang ating salo-salo, kailangan may tugtugan. Ito raw ang karaniwang ginagawa ng komunidad kapag may bisita o espesyal na kosyon. Siyempre, kailangan sumama sa pagsayaw bilang pakikisa sa pagdiriwang. Habang nagsasalo-salo, patuloy pa rin ang paggawa at pagluto sa kinuday. Inihaw nila ito para matikman agad. Mukhang mapapasarap ang tulog ko nito ah. Nakakatuwa ang makita ang pag-unlad ng isang lugar na binubuksan ang kanilang pamayanan sa mga piyero. Ang tangin nilang hangad ay makibahagi tayo sa kanilang kaugalian, kultura at kalikasan. At bilang biheros, pangunawa at respeto ang tangi nating may susukni sa kanila, kasama ng mainit na pasasalamat.